বাজপেয়ী বনাম মোদীর বাংলাদেশ বাজপেয়ীর আমলে কেমন ছিল ঢাকা দিল্লি সম্পর্ক আর বর্তমানে বা মোদীর আমলে কেমন আছে ভারতের সদ্য প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সে সাড়ে ছয় বছর দিল্লির ক্ষমতায় ছিলেন তার মধ্যে মোটামুটি অর্ধেকটা সময় তিনি ঢাকাতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ও বাকি অর্ধেকটা খালদা জিয়ার নেতৃত্বে একটি বিএনপি জোট সরকারকে পেয়েছিলেন তার প্রধানমন্ত্রীতে সময় চালু হয়েছিল ঢাকা কলকাতা বাস পরিষেবা আবার রৌমারি পাদুয়া সীমান্তে ষোলোজন বিএসএফ জওয়ান নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সংঘাত সেটাও ঘটেছিল মিস্টার বাজপেয়ীর আমলে আবার দুই হাজার একের অক্টোবরে ঢাকাতে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর নানা কারণে দুই দেশের সম্পর্কে চরম অবনতিও লক্ষ্য করা গিয়েছিল ফলে অটল বিহারী বাজপেয়ীর আমলে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কে যে অনেকগুলো ওঠাপড়া গেছে তা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী তখন বেশ কয়েক বছর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারপারসন ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের এমপি কৃষ্ণা বোস সাবেক এই প্রবীণ পার্লামেন্টেরিয়ান অবশ্য মনে করেন বাজপেয়ীর আমলে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে বেশ কিছু ঘটনা হয়তো ঘটেছে কিন্তু দুদেশের সম্পর্কে কখনো তিক্ত তানতে দেননি মিস বোস বলেন আমি মনে করি বাজপেয়ী এটা উপলব্ধি করেছিলেন ভারত তার দুদিকে দুটো শত্রু রাষ্ট্র নিয়ে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে পারবে না পশ্চিমে পাকিস্তানের পর পূর্বে বাংলাদেশে যদি ভারতের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব দেখায় সেটা কিছুতেই ভালো হতে পারে না সে কারণেই তিনি বাংলাদেশের প্রতি বিশেষ রকম নরম ছিলেন বসুত রৌমারি পাদুয়া সীমান্তে ভারতের ষোলো জন বিএসএফ জওয়ান নিহত হওয়ার পরও ভারত যে কোনো পাল্টা পদক্ষেপ নেয়নি এটাকে অনেকে বাজপেয়ী সেই সংযমের প্রমাণ বলেই মনে করেন দু হাজার এক সালের এপ্রিল মাসের ঘটনা সেটা তখন ঢাকার ক্ষমতা ছিল শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সরাসরি বাক্যালাপ ও তখনকার উত্তেজনার নিশনে বেশ সাহায্য করেছিল তবে বাজপেয়ীর আমলে ভারতের পরাশ্র সচিবের দায়িত্ব পালন করা শশাঙ্ক মনে করেন প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে তার কিছু দায়বদ্ধতাও ছিল আর বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কেও তার প্রভাব পড়েছে তিনি বলেন আসলে উনিশশো সালে ভারতের পোখরানে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটনার পর থেকেই সারা বিশ্ব ধরে নিয়েছিল দক্ষিণ এশিয়া একটা নিউক্লিয়ার ফ্ল্যাশ পয়েন্টের দিকে এগোচ্ছে আর এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় দেশ হিসেবে ভারতেই যে এখানে একটা ইতিবাচক ভূমিকা নিতে হবে সেই চাপটাও তার ওপর প্রবলভাবে ছিল আমি বলবো সেই আন্তর্জাতিক চাপের কারণেই মিস্টার বাজপেয়ী প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে একটা বাড়তি উদ্যোগ নিয়েছিলেন এমনকি বাংলাদেশে যে খালদা জিয়া সরকারের সঙ্গে তার সরকারের মোটেও ভালো সম্পর্ক ছিল না ব্যক্তিগত স্তরে সেই বেগম জিয়ার সঙ্গেও তিনি অত্যন্ত সৌজন্য আর ভদ্রতার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন আমি নিজেই তার সাক্ষী বলছিলেন শশাঙ্ক তবে অন্তত একটিবার অটল বিহারী বাজপেয়ী সেই স্বভাবসুলভ ধৈর্য আর ভদ্রতার ও বাদ ভেঙেছিল সে আমলে কূটনীতিকরাই সেই কথা জানাচ্ছেন ওটা ছিল দুই সালের গোড়ায় কাঠমান্ডুতে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন তার কিছুদিন আগেই বাংলাদেশে নির্বাচনের ঠিক পরপরে বেশ কিছু সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটেছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু লোক মারা গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী খালদা জিয়ার সঙ্গে বৈঠকে ওই প্রসঙ্গে উত্থাপন করার সময় বাজপেয়ী কিন্তু বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন ওই বৈঠকে হাজির থাকার সুবাদে নিজের চোখে সেই ঘটনা দেখেছেন বাংলাদেশের তদানীতন পররাষ্ট্র সচিব শমসের মোহেন চৌধুরী চৌধুরী বলেন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার জন্য বেগম জিয়াকে তিনি যেমন অভিনন্দন জানালেন সেই সঙ্গে কিন্তু বললেন আমি আশা করব একজন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনি আপনার দেশের সব ধর্মের লোকদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করবেন শমসের মোবিন চৌধুরী আরও দাবি করেছেন ওই ঘটনা দু বছর বাদে ইসলামাবাদ সার শিশু সম্মেলনে বাংলাদেশের শান্তি ও সুস্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী খালদা জিয়াকে অভিনন্দনও জানান আমন্ত্রণ জানান দিল্লি সফরে আসারও তবে পর্যবেক্ষকরা মোটামুটি একমত যে খালদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি জামাত জোট সরকারের আমলেই ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছিল আর সেই পাঁচ বছরের মধ্যে প্রায় তিন বছরই দিল্লি ক্ষমতা ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শশাঙ্ক বলেছিলেন খালদা জিয়ার আমলে উত্তর পূর্ব ভারতের জঙ্গিরা যেভাবে বাংলাদেশে আশ্রয় প্রশ্রয় পেতে শুরু করল সেটা ছিল সম্পর্কে অবনতির একটা বড় কারণ বাজপেয়ী অবশ্য তারপরও খালদা জিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর চেষ্টা করে গেছেন সমস্যা হয়েছিল দুরো জায়গায় এক খালদা জিয়া জামাতের মতো শরিকদের সঙ্গ ছাড়তে রাজি ছিলেন না আর দুই তার এক দল উপদেষ্টা তাকে বুঝিয়েছিল ভারতের মতো বড় দেশকে চাপে রাখতে বাংলাদেশে উচিত হবে পরেশ বড়ুয়ার মতো জঙ্গি নেতাদের ঢাকায় আশ্রয় দেয়া 
দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে এই ধরনের অস্বস্তি থাকা সত্ত্বেও অটল বিহারী বাজপেয়ী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে রীতিমতো উদারতা দেখিয়েছেন এবং বহু ছাড় দিয়েছেন বলেও জানাচ্ছেন সাবেক এই ভারতীয় কূটনীতিবিদ শমসের মবিন চৌধুরী আবারও বলেছেন অভিন্ন নদীগুলোর পানি ন্যায্য বন্টনের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী ও বাংলাদেশকে বহুবার আশ্বাস দিয়েছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেননি ফলে অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বের মেয়াদকে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কে নিরীখে সম্ভাব্য সাফল্য ও ব্যর্থতার মিছিল হিসেবে দেখা হবে আর মোদীর ক্ষেত্রে বর্তমানে একই অবস্থা প্রযোজ্য অর্থাৎ ভারতের মসনদে যেই আসুক না কেন তাদের নীতির কোনো পরিবর্তন হয় না